लीज में और खरीदने में मेजर डिफरेंस क्या है एक तो ओनरशिप नहीं है तेरे पास गाड़ी की ये हमेशा कंपनी की रहेगी तो बस मेन एडवांटेज यही है कि आप गाड़ी ले के कभी भी वापस कर सकते हो या सब लीज कर सकते हो नई नया शौक आया नई गाड़ी ले लो तो जी बेसिकली इंडिया में तो गाड़ियाँ खरीदी जाती है मगर यहाँ पे गाड़ियाँ किराए पे यानी कि लीज पे मिल जाती है जैसे इंडिया में लोग ऑफिस और घर लेते हैं ये मेरा बड़ा भाई है सगा पहली बार फुल प्रॉपर वीडियो में आ रहा है उसको मैं ज़बरदस्ती इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसने अभी अभी लैंड रोवर एक्चुअली गाड़ी कौन सी है डिस्कवरी स्पोर्ट डिस्कवरी स्पोर्ट्स यहाँ पे लीज करी है और लीज भी कैसे सब लीज एक्चुअली किसी और ने पहले लीज कर रखी थी चार साल की उसने लीज ली थी तो इसने उस बंदे से डेढ़ साल बाद सब लीज पे ले लिया क्योंकि उसको अपनी गाड़ी चेंज करनी थी तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लीज सब लीज का क्या सीन होता है और इसने ये गाड़ी कितने में ली है और एक महीने के कितने किराए और इंश्योरेंस पड़ता है वैसे गाड़ी तो तू ले आया मगर क्या कहते हैं जो हिंदुस्तानियों का सबसे पहला सवाल होता है कितना देती है कितना देती है <laughs> <laughs> क्या एवरेज है भाई भाई <laughs> खास अच्छी नहीं है इसकी अच्छा थोड़ी तेज बोले तो तू ना बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बंदा है माइक आवाज नहीं पकड़ेगा तेज बोले तेज नहीं इतना कुछ खास नहीं देती है इतना कुछ खास नहीं देती मैंने खास पूछा नहीं मैंने पूछा कितनी देती है वो तो मुझे ही पता इतनी बड़ी गाड़ी है जहाज कहाँ से एवरेज देगा ये ये देता होगा अराउंड बारह लीटर पर हंड्रेड किलोमीटर बारह लीटर पर हंड्रेड किलोमीटर ये गणित हमें समय नहीं आती है एक किलोमीटर में कितना ये बता अब एक किलोमीटर में लगा ले डेढ़ लीटर नहीं पर दस दस किलोमीटर पे डेढ़ लीटर दस किलोमीटर पे डेढ़ लीटर यानी साढ़े सात मानू एक पे हाँ साढ़े सात की एवरेज है जी इस गाड़ी की और ये गाड़ी डीजल नहीं है पेट्रोल है ऊपर से डलता भी प्रीमियम पेट्रोल ऊपर से महंगा वाला प्रीमियम वाला डलता है <laughs> जो नॉर्मल अगर एक दस एक बारह का आता है एक डॉलर बारह सेंट और ये माइंड यू अगैन फिर से बता दूं कनेडियन डॉलर है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है ये सत्तर डॉलर सत्तर रुपये वाला अमेरिकन नहीं बावन तिरपन चौवन रुपये वाला अराउंड फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री रुपीज़ के आस वाला कनेडियन डॉलर है यानी यहाँ पे एक डॉलर चौदह सेंट का पेट्रोल लगा हुआ है और दिन के टाइम मतलब मॉर्निंग आवर्स में पेट्रोल महंगा होता है क्योंकि रश आर होते हैं रात को ये एक डॉलर दस सेंट का हो जाएगा तो आप प्रीमियम अगर लेना हो तो प्रीमियम कितने का पड़ेगा इसी गैस स्टेशन पे अभी है यहाँ पे नॉर्मल जो है वो है वन वन फोर पॉइंट नाइन हाँ और यही अगर प्रीमियम डलवाना तो वो होगा वन थर्टी समथिंग वन थर्टी पंद्रह सेंट फाल पर इस गैस स्टेशन पर हम कार वॉश कराने आए थे जो कि इस हॉल में होती है बट उससे पहले ये तो जान ले कि ये गाड़ी कहां से और कितने में आई है तो मतलब बेसिकली गाड़ी, गाड़ी नहीं तेरे को ठंड नहीं लग रही ना? है? तो चार डिग्री टेम्परेचर और बहुत जी आ गए दो तीन साल हो गए कनेडियन हो गए टी शर्ट में घूम रहा है बट एनी हाँ ये बात भी ठीक है शुरू से ही ऐसा है अब तो मुझे ये बता कि लोग तो जैसे जब लीज पे गाड़ी लेते हैं तो वो लेते हैं नई यानी कि सीधा शोरूम से उठाते हैं नई गाड़ी होती है ना सेकंड हैंड तो होती नहीं शोरूम से ही मिलती है तो बेसिकली शोरूम बेचने की बजाय आपको दो तीन साल की लीज पे दे देता है तो तू तो ये किसी और से लिया है या नई लो नई लेने के चक्कर में फिर ये किया तो डाउन पेमेंट ज्यादा करो अच्छा कितनी होती है अब इस गाड़ी की वैल्यू कितनी है पहले ये बता इसकी वैल्यू है अराउंड फिफ्टी सेवन 57,000 तो 30 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की यहाँ पे वैल्यू है पहले तो मार्केट प्राइस नई गाड़ी 2019 मॉडल 2019 हाँ ये 19 ही है ना नहीं ये 18 है ये 18 है अच्छा बंदे ने पहली बार जिसने ली है उसने लीज पे लिया है ना ये हाँ। उसने भी तो उसने लीज पे दिया तो डाउन पेमेंट भी दिया है कोई उसने डाउन पेमेंट करी थी कितनी उसने शायद करी थी सात आठ 
सात आठ हज़ार उसने डाउन पेमेंट करी पहले तो यानी कि चार लाख रुपए डाउन पेमेंट दी और उसके बाद उसका किराया यानी कि हमारे इंस्टॉलमेंट होती है यहाँ किराया होता है किराया कितना बना उसका एक महीने का उसका किराया था फोर डॉलर्स पर मंथ पाँच सौ डॉलर पच्चीस हज़ार रुपये तो यानी तकरीबन छब्बीस हज़ार रुपये महीना इसकी किराया बनता है हाँ, तो कि पाँच सौ चालीस डॉलर पर महीना ओके तो तेरे को उसने जो है वो गाड़ी अपना आ, उसका कितना टाइम हुआ था एक साल ही हुआ होगा दो हज़ार अठारह मॉडल गाड़ी उसके पास थी दो साल ओके दो हज़ार अठारह बेसिकली थोड़ा पहले आया थी गाड़ी ओके ओके तो उसके बाद गाड़ी ली थी मार्च दो में मार्च दो में उसने गाड़ी लीज पर ली थी और उसके बाद तू ली है उससे अक्टूबर में अक्टूबर 2019 में, में और ये उसने कितने टाइम की लीज पे ली थी चार साल चार साल तो तेरे को ये गाड़ी सब लीज पे मिल गई है बेसिकली ढाई साल के लिए साल अब लीज में ये होता है कि लीज में जब गाड़ियाँ कंपनी आपको गाड़ियाँ लीज पे देती है ना तो वो आपको ये कहती हैं कि किलोमीटर की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक्स नंबर ऑफ किलोमीटर ही चला सकते हैं गाड़ी में तो जिन लोगों को बहुत घूमना हो बहुत ट्रैवल करना हो उन लोगों के लिए तो गाड़ी खरीदना ठीक रहता है मगर जो लोग सिर्फ अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं उनके लिए गाड़ी हर रेंट पे लेना सूट करता है क्योंकि उनकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है बस तूने घर से ऑफिस जाना ऑफिस अगर दो महीने में तीन महीने में एक बार कभी घूमने तो हाँ तो उस केस में जो है गाड़ियाँ लीज करना ज़्यादा सूट करता है तो इसलिए इसने भी गाड़ी अपनी लीज़ करी हुई है तो तूने अब किसी और ने गाड़ी लीज पे ली थी चार साल के लिए उससे इसने सब लीज पे ले ली है क्योंकि उसको गाड़ी चेंज करनी थी अपनी उसको लेनी थी बड़ी गाड़ी क्योंकि हाँ। उसकी फैमिली बढ़ गई थी अच्छा मगर तेरे को वो बंदा मिला कैसे यहाँ पर डीलिंग कैसे होती है यार मैं ढूंढ रहा था कि जी जी फेसबुक मार्केट प्लेस ओके बाकी ऑनलाइन जो बाकी साइट्स हैं नॉर्मली कि जी जी यहाँ की सबसे बड़ी क्लासिफाइड साइट है जैसे इंडिया में ओ वगैरह और फेसबुक की यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे ये आ, हर तरह की डील ले जाती है चाहे वो फर्नीचर हो चाहे वो कपड़े हो कल हम जैकेट्स देखने के लिए गए थे कोई अपनी सेकेंड हैंड जैकेट भी जाता वो अलग बात है साइज नहीं आया वरना ले आते तो उस पर गाड़ियों से लेके लीज ऑफर हर चीज़ मिल जाती है तो जैसे इंडिया में घर लीज और सब लीज होते हैं वैसे यहाँ पर गाड़ियाँ लीज और सब लीज होती हैं कितने किलोमीटर चली हुई थी पंद्रह हजार पंद्रह सोलह पंद्रह दो सौ तीन सौ तो एक तरीके से नहीं है फिर यानी से मतलब कोई खास फीचर वीचर है इसके अंदर या हाँ सबसे बढ़िया तो ये है इसकी छत खुली पूरी नाइस फीचर क्या है बस बेसिकली पावरफुल गाड़ी है कंफर्टेबल है अगर मुझे ऑफ रोडिंग के लिए जाना है मस्त गाड़ी है उस चीज के लिए ऑल व्हील ड्राइव है ऑल व्हील ड्राइव तो गाड़ी तो ये ले आया तो मैंने कैसे जरा पहले ये पूछ लो कि खर्चे वर्चे किस हिसाब से हुए यहाँ पे अब बाबू जी आप पहले ये बताओ कि इसकी इंश्योरेंस कितना है यहाँ पे ना इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है महीने के हिसाब से लोग इंश्योरेंस पे करते हैं साल के हिसाब से नहीं कितना है इसका इंश्योरेंस इसका इंश्योरेंस मुझे पड़ा है अराउंड पंद्रह साल का साल का पंद्रह सौ पंद्रह सौ तो यानी कि डेढ़ सौ डॉलर के आसपास सवा सौ डेढ़ सौ के आसपास पड़ता है इंश्योरेंस एक महीने का है यानी कि तकरीबन साढ़े सात आठ हज़ार रुपये और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रूल्स बहुत तगड़े हैं चाहे वो इंश्योरेंस एक्सीडेंट से रिलेटेड सारे के सारी जो रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और जनरली यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ना वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है लॉस मेकिंग नहीं है यहाँ पे कैनेडा में तो इसलिए और यहाँ पर हर बंदा इंश्योरेंस लेता ही लेता है बाई लॉ तो रिक्वायर्ड है ही चाहे वो ऑटो बट Uh, बाकी अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस भी लोग ले ही लेते हैं फिर चाहे वो टेनेंट इंश्योरेंस हो अपने लैपटॉप से रिलेटेड हो कोई भी इंश्योरेंस हो हर चीज़ का इंश्योरेंस है हर चीज़ का इंश्योरेंस है यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट बहुत बड़ी है कल मेरे को मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था वो कह रहा था कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडिया में बेचता हूँ मेरा वहाँ पे क्या स्कोप है मैंने कहा यहाँ तेरे को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोग खुद लेने आएंगे क्योंकि यहाँ पे हर यहाँ पे खर्चे क्योंकि इतने ज़्यादा हैं तो इसलिए लोग इंश्योरेंस के लिए जो है चीज़ें लेते ही लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज हमेशा बट ये सब समझाने में टाइम लगता है इसलिए मैं अभी शुरू में यही कहता हूँ जब भी इंडिया से कोई यहाँ पे अगर नया बंदा आता है ना तो हमेशा शुरुआत सेकंड हैंड गाड़ी से करनी चाहिए वो भी सस्ती ये भी जब आया था तो इसने भी पहले अकॉर्ड ली थी जो कि इसको बहुत अच्छी डील मिल गई थी सेकेंड हैंड मैंने भी हूँ सोनाटा ली थी और उसकी वजह ये है कि आप जब यहाँ पे आओ तो यहाँ पर स्नो में चलाने का कई लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता ड्राइविंग उल्टी तरफ होती है ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रॉग है ऑलवेज मेक श्योर बाय ए चीप कार इंश्योरेंस की अपनी हिस्ट्री बनाओ एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करो ताकि इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपका नीचे आ जाए जो कि बहुत हज़ारों तरह के फैक्टर्स पर यहाँ पर डिपेंड करता है तो उसके बाद फिर आप दो तीन साल हो जाए तब कोई ढंग की गाड़ी लेनी हो तो ले लीजिए हम लोग तो एटलीस्ट यही किया है वैसे नहीं है कि आती सबसे पहले वो ऐसी गड्डी लेनी है
और तूने वो ली थी चौदह हजार डॉलर की चौदह हजार की सब मिला हम लोग के टैक्सेस और स्टेशन तूने वो ली थी 2016 में 2017 में जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई चौदह हजार डॉलर थी उसका एक महीने का इंश्योरेंस कितना था दो सौ बीस डॉलर क्योंकि उसका पहला इंश्योरेंस था नया नया आया था और नया नया ड्राइविंग लाइसेंस लिया था अब कम होते होते अब उस गाड़ी अब उस गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो है एक सौ बीस डॉलर एक सौ बीस डॉलर उस गाड़ी की इंश्योरेंस 120 हो गई या 220 से और, और अब मैंने सेम अकाउंट पे हम लाइक मेरे खुद के नाम पे मैंने ये वाली गाड़ी भी इंश्योर कराई हां तो मुझे इसलिए ये गाड़ी भी सस्ती पड़ी इंश्योरेंस हां अदरवाइज इस गाड़ी की इंश्योरेंस भी एटलीस्ट 170 180 होती जो कि अब मुझे देनी पड़ रही है 150 150 तो दो कंपनी से कराओ तो एक ही कंपनी से अगर दो गाड़ियों के कराओ एड्रेस पे एक ही नाम तो तूने अपने घर का इंश्योरेंस भी उसी कंपनी से लिया हुआ है वो घर का इंश्योरेंस मैंने दूसरी कंपनी से लिया था क्योंकि इस कंपनी का इंश्योरेंस थोड़ा महंगा पड़ रहा था ओके दूसरी का सस्ता पड़ रहा था यहां पे कंपटीशन है बट फिर भी एक्सपेंसिव है ही तेरे को यहां आके कितना टाइम लगा था अप्रोक्सीमेटली ये अपना जो है राइट हैंड ड्राइव सिस्टम में आने में एक हफ्ते में एडजस्ट हो गया था तू हफ्ते से पहले हो गया था हफ्ते से पहले ही मतलब कितनी गाड़ी चलाई होगी तूने यहाँ पे आके कि तेरे को स्टेयरिंग उल्टी साइड पे है तो फर्क पड़ना बंद हो गया सिस्टम समझ आ गया तीन चार दिन गाड़ी चलाई थी उतने में हाथ बैठ गया था अच्छा बाकी रूल्स रेगुलेशन का अलग है ये बेसिकली स्टेयरिंग दूसरी तरफ होने का और उस तरफ होने का गाड़ी इंडिया में ऐसे चलाता था इस हाथ को ऊपर रखकर ठीक है ठीक है फिर मैंने इससे पूछा कि फटाफट ये बता दे कि बैंक डिटेल्स कैसी होनी चाहिए तो इसने कहा कि पेपर तो वही लगते हैं जो एक फोन कनेक्शन लेने के लिए लगते हैं जैसे कि सिन नंबर पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बट क्रेडिट हिस्ट्री होनी बड़ी जरूरी है अगर कोई नया इंडिया से आए तो उसको गाड़ी पहले लीज करनी चाहिए या खरीदनी चाहिए या लीज में फिर ये कि बंदा नया नया यहाँ पे आएगा उसे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी हो तो फिर लीज मुश्किल है हाँ तो उसके तो बेटर है कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद दो सेकेंड जो सस्ती मिल जाएगी और बाकी अब तो फॉल का महीना आ गया तो यहाँ पे अपना पत्ते पुत्ते बिखरे हुए हैं बाकी हरिया फंस जाएगा अब हमने जाने कोशिश करते हैं गाड़ी धुलवाने की क्योंकि रात को मैं इसके पास पहुँचा हम गाड़ी धुलवाने गए नहीं अब कोशिश करते हैं कि अगर गाड़ी टाइम है टाइम कम कम है तो फिर भागते हैं फटाफट क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी वॉश यहाँ पे बंदे तो आते नहीं गाड़ी वॉश करने और खुद बंदा कितनी वॉश कर लेगा वो अलग बात है कि यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं उड़ती है आप मेरे पीछे ही देख लो जितनी जगह है यहाँ पे लूज मिट्टी नहीं है ये भी रेत है ये उड़ने वाली मिट्टी नहीं है यहाँ पर कोई पैच सरकार खाली छोड़ती नहीं तो धूल होती नहीं है इसलिए गाड़ियाँ गंदी नहीं होती स्नो के टाइम होती हैं जब नीचे स्लश इकट्ठा हो जाता है कीचर सॉल्ट बिछाते हैं यहाँ पे सड़कों पर टनों के हिसाब से सड़कों पे नमक फेंका जाता है सी सॉल्ट होता है खास तरह का ताकि ये जो है हाँ बर्फ बन के आइस ना हो जाए और गाड़ियाँ स्लिप कम हो तो वो जब उड़ के वापस गाड़ियाँ पे आता है तो गाड़ियाँ बहुत गंदी होती हैं समन में तो धुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती मैं तो ढाई साल में अपनी गाड़ी आज तक नहीं धुलवाई बारिश आती है साफ हो जाती है बट <laughs> नहीं इतना बुरा भी नहीं है वैसे तो साफ है बात तेरी गाड़ी धुलाई नहीं नहीं है पर तेरी पुरानी वाली से भी बुरा है तो इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ धुलवाने के लिए ना गैस स्टेशन के अंदर पूरी प्रॉपर एक जगह बनी होती है इसके अंदर आप गाड़ी डालते हो पहले उड़ता हुआ पानी आता है फिर साफ करने वाली चीजें आती है फिर सोप की लेर आती है और उसका खर्चा कितना है मिनिमम दस डॉलर दस यानी पाँच सौ रुपये एक बार गाड़ी धुलवाने का खर्चा है क्योंकि यहाँ पे डेढ़ दो सौ रुपये में सुबह साफ करने वाला राम नहीं आता <laughs> चलो एनी वेज निकले आगे फिर मेन क्वेश्चन कि आखिर लीज के भी ऐसे क्या फायदे हैं मुझे ये था कि महंगी गाड़ियाँ खरीदने का तो फायदा है नहीं और उनके खर्चे भी बहुत ज्यादा फिर पड़ते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना महंगी गाड़ी लीज खरी जाए हाँ लीज ही ठीक है वैसे सही बात है सर्विस उन्होंने भरनी है खर्चे उनके हैं गाड़ी वारंटी के अंदर रहेगी वारंटी में कुछ जब भी दिक्कत हाँ। हो सब कवर्ड है हाँ। और वारंटी खत्म होने से पहले तो वापस कर देगा हाँ। तो अब मान ले अगर तू इसकी तीन साल से ढाई साल इसका किराया ही भरता है तो एक महीने का तेरा किराया हम मान लेते हैं पच्चीस है तो एक साल का कितना हो गया तीन लाख के आस तो यानी तू दस लाख के करीब मोटा मोटा किराया तीन साल में दे देगा तो यानी कि दस लाख रुपए खर्च करके तू ये गाड़ी तीन साल चलाने वाला है ठीक है और मैंने साल तो नहीं, दो साल दो, सवा दो साल सवा दो साल तो हम तो दस लाख से भी कम ही लगे ना एक तरीके से मैंने हाँ। कैलकुलेशन तो मैं मोटा मोटा ही मान ले कि तू दस लाख रुपए खर्च करके ये गाड़ी तीन साल चलाएगा ठीक है बट अब इंडिया में अगर तूने ये गाड़ी खरीदी होती जो कि पहले ही मान ले 40-50 लाख की आती है मुझे पता नहीं कितने की है इंडिया में तो अगर तू उसको लेके तीन साल चलाए 
और उसके बाद तू वो गाड़ी को बेचता तो वो बिकती दस लाख की चाहे खरीदे तूने चालीस की या तीस लाख टूट जाते इन गाड़ियों गाड़ी शोरूम से निकलती टूट जाते टूट जाते महंगी गाड़ियों में तो ये एडवांस और तो पेट्रोल के रेट का यहाँ पे बड़ा अजीब सीन है हर टाइम चेंज ही होते रहते हैं इंडिया से तो फिर भी हमेशा ही सस्ता होता है कल रात को मैं मिल रहा था एक डॉलर का नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन कॉस्को पे जो कि सबसे सस्ता होता है वन नाइन्टी नाइन सेंट्स का बेसिकली और यानी कि एक डॉलर का यानी कि तकरीबन चौवन रुपये लीटर बट वैसे जो यूजली मिलता है आमतौर पर वो होता है एक रुपये दस पैसे से एक डॉलर दस सेंट से एक डॉलर बीस सेंट के बीच में यानी कि अराउंड साठ रुपये के आसपास फिर फाइनली टाइम था गाड़ी धुलवाने का जो कि यहाँ पे पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है तूने पेट्रोल कैनडा का कार्ड बनवाया हुआ है अब इस कार्ड पे पॉइंट्स पड़े हैं हाँ फ्री में मिल जाएगा फ्री में मिल जाएगा वैसे कितने का होता है दस बारह का दस बारह का ठीक है पकड़ में बनवा देना अभी हम जल्दी नहीं इसलिए प्रोसेस फटाफट निपटाना पड़ेगा पेमेंट करके आता हूँ फ्री पे वॉलेट का वॉलेट वॉलेट की जरूरत क्या तुझे वो अच्छा पक्का फ्री है ठीक है पर ये पता लगा कि पॉइंट्स के एक्सचेंज में सिर्फ प्रीमियम कार वॉश होती है और वो कितने का था एंड इफ आई वाज टू पे फॉर इट देन हाउ मच वुड दिस बी 16 डॉलर्स वाह ओके थैंक यू तो वॉशिंग कुछ ऐसे होती है जिसमें गाड़ी एक ऑटोमेटेड बेल्ट पे ऐसे अंदर जाती है और धुलकर और साफ होकर बाहर आती है बट अगली बारी अपनी थी इसलिए बेल्ट पे भी चढ़ना था चल पड़ी चल पड़ी अरे जी बंद कर लो शीशे वीशे पानी आ जाएगा अंदर फाइनल डेस्टिनेशन फोर थी या फाइव थी मुझे पता नहीं बट कोई एक थी अच्छा उसमें यही सीन होता है ऊपर वाला खुल जाता है और फिर वो बंद नहीं होता होते ही भाई पंखे चल गए अच्छा ड्रायर भी है ड्रायर भी है अगर आप ये वाला वॉश कराओ ना तो ये प्रीमियम वॉश होता है तो ये पड़ा सोलह डॉलर का यानी कि आठ सौ रुपए लग चुके हैं और इस पूरे प्रोसेस में लगे मात्र पांच मिनट बट अगर आप लोगों को हम दोनों भाइयों का एक छोटा सा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलेगा एंड फॉर मोस्ट वीडियो एंड टाइम लिपडेज प्लीज डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकॉन चलो ओके भाई ठीक है सामान बाबू जी चला रहे हैं मैं पीछे बैठ के इसके शॉट ले रहा हूँ क्योंकि बी रोल के लिए मेरे को थोड़ा सा पीछे बैठना पड़ता है इसने मेरे को टाइम भी बड़ा कम दिया है आधा घंटा घूम मिला के दिया इसने सारा का सारा काम निपटाने के लिए कहा था आधा घंटे में जो पूछना है पूछ ले मैंने कहा यार इसीलिए वीडियो जो है ना उतनी अमेजिंग शायद ना भी हो क्योंकि मेरे को सिर्फ आधा घंटा मिला ये शूट करने के लिए बट आप ये देख सकते हैं कि आधे घंटे में शूट करके मैं वीडियो कैसी बनाता क्या भाई ठीक है ना पता चलेगा अच्छा